Hi, I am Qasem from Victoria College School. Today we have science class. We are going to talk about living things. They are conditions necessary for living things. The conditions necessary for living things. What are they? The part of the Earth's surface where living where living things are found is called the biosphere. الجزء من سطح الأرض اللي بيعيشوا عليه أو وجدت عليه الكائنات الحية منسميها بيوسفير شو معنى بيوسفير؟ يعني محيط حيوي اللي هو المحيط اللي بتقدر الكائنات الحية تعيش عليه It extends almost 5,000 meters below sea level to 9,000 meters towards the top of the mountains هاي الطبقة اللي هي المحيط الحيوي بتمتد تقريبا خمس ألاف متر تحت مستوى سطح البحر هذا للأسفل وبتمتد باتجاه الأعلى اللي هي نحو تسع ألاف متر للأعلى اللي هي لعند قمم الجبال هاي هي المدى تبع المحيط الحيوي من خمس ألاف متر تحت مستوى سطح البحر لا تسع ألاف لعند قمم الجبال اللي هي للأعلى. Life in the biosphere is possible. كيف يعني الحياة في المحيط الحيوي في هاي الطبقة اللي هي biosphere هي ممكنة possible because it contains some important substances which all living things need. لأنه هذا المحيط بحتوي على بعض المواد المهمة اللي بتحتاجها الكائنات الحية حتى تقدر تعيش هاي شو هي هاي المواد اللي هي important substances المواد الضرورية أول شيء عندي water اللي هو الماء 3 fourths of the earth's surface, surface, surface is covered, covered with water in the form of oceans, ice caps, lakes and rivers حكي لنا 75% من سطح الأرض هو عبارة عن مياه ممكن المياه تكون على شكل محيطات أو اللي هي القمم الجليدية منسميها ice caps أو lakes اللي هي البحيرات أو rivers اللي هم الأنهر إذا بتطلع عندي في كرة الأرضية على اليمين صورتها 75% أو 75% من, الكرة من سطح الأرض عبارة عن water مياه و 25% عبارة عن لاند اللي هي اليابسة الأرض بحكي لنا living things need water because 75% of their bodies are composed of water الكائنات الحية جميعها بتحتاج المياه ليش؟ لأنه أصلا أجسام الكائنات الحية بتحتوي على 75% عبارة عن مياه جوا أجسامنا هذا شرحت لكم إياه قبل هيك هلا بس بنكرر هاي هي بالنسبه للمياه اللي من الامبورتنت سبستنسز ووتر هلا عندنا ثاني ماده مهمه او ضروريه اكسجين اللي هي غاز الاكسجين اكسجين غاز الاكسجين about 20 21% of the earth atmosphere contains oxygen تقريبا 21% من الارض او طبقة طبقة من الأرض شو منسميها؟ منسميها الأتموسفير اللي هي الغلاف الجوي الغلاف الجوي واحد وعشرين بالمية منه هو عبارة عن أكسجين أوكي؟ في عندي طبقة اللي هي الغلاف الجوي شو منسميها؟ منسميها أتموسفير واحد وعشرين بالمية منها عبارة عن أكسجين بحتوي على أكسجين Most living things need oxygen for respiration عندي معظم الكائنات الحية بتحتاج الأكسجين ليش؟ لعملية التنفس اللي أخذناها قبل which helps to produce energy for the various activities of the body هاي التنفس أو الأكسجين اللي بتحتاجه بتساعده عشان ينتج طاقة عشان يقدر الجسم يقوم بالنشاطات أو الأنشطة المختلفة اللي لازم يقوم فيها منها الحركة الغذاء كل هاي الأنشطة بتحتاج طاقة طاقة من وين منجيبها اللي هو عن طريق الأكسجين وشرحنا قبل هيك كيف حكينا عن عملية التنفس
ثالث مادة ضرورية اللي هي اللايت اللايت اللي هي الضوء الضوء احنا ما نحكي عن الضوء من نقص الضوء الشمس اللي هو sun light sun light provides energy for all living things ضوء الشمس او اشعة الشمس بتقدم طاقة لجميع الكائنات الحية اول شي عند البلانت اللي هي النباتات use sun light to make food by photosynthesis النباتات بحتاج أشعة الشمس أو ضوء الشمس بيستخدمها عشان يصنع غذاءه بنفسه عن طريق عملية البناء الضوئي حكينا فوتوسينيتسيس هي البناء الضوئي Animals get energy indirectly from green plants والحيوانات تحصل على هاي الطاقة بطريقة غير مباشرة كيف؟ لأنه بتاخد هاي الطاقة من النبات من النبات من وين أخذها؟ من الشمس ففي عامل وسط بين الشم... أشعة الشمس والحيوان شو هو؟ النبات فهيك بنسميها الطريقة indirectly غير مباشرة بس هيك بياخد الطاقة either by eating them or by eating animals which eat plants كيف الحيوانات يا أما باخدوا هاي الطاقة لما يتغذوا على النباتات eating them or by eating animals which eat plants أو يأكلوا حيوانات أخرى اللي بتتغذى على النباتات وتكون أخذت الطاقة من النبات بيجي الحيوان بفترس الحيوان اللي أكل هاي الطاقة وبحصل على الغذاء عندكم هاي الصورة أول شيء هي أشعة الشمس تنتقل الأشعة لوين لعند البلانت اللي هي النبات بيستخدمها وبصنع غذاءه عن طريق البناء الضوئي بعدين بيجي مثلا عندي حيوان اللي هو البقرة كاو تاخذ هاي الطاقة الموجودة في النبات لما بتتغذى على النبات بعدين بيجي ممكن الإنسان بتغذى هيو قاعد على النبات وبرضه بياخد الطاقة من النبات هيك شرحنا عن اللايت اللي هو ضوء الشمس رابع عنصر مهم اللي هو كربون ديوكسيد اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون There is about 0.04% كربون ديوكسيد CO2 in the atmosphere في عندي نسبة 4% تقريبا عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون موجودة في طبقة الاتموسفير اللي هي الغلاف الجوي It is constantly being increased by the respiration and excretion of animals هاي النسبة تبعت الغاز ثاني أكسيد الكربون عم تزيد باستمرار تتزايد باستمرار ليش؟ لانه في عندي طبعا انسان وحيوانات بيقوموا بعمليه التنفس والاخراج هذا كله بصدر غاز ثاني اكسيد الكربون فاكيد هاي النسبه رح تزيد في الغلاف الجوي and also by the burning of wood and coal برضه بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون عن طريق احتراق الخشب او الفحم Plants use carbon dioxide as a raw material for making their food. إحنا شرحنا معادلة البناء الضوئي قبل هيك على اللوح إنه أصلاً النبات بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون بيستخدمها مع الملح الموجود في التربة ومع ضوء الشمس وبنتجلي ااا بنتجلي الأكسجين والسكر الجلوكوز تمام؟ فمعناته النبات هو من مستخدمين غاز ثاني أكسيد الكربون. عندكم الصورة بكتابكم هي عندي كيف طبق غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء أو بطبقة الغلاف الجوي بيزيد هي عن طريق burning fuels الاحتراق الوقود أو عن طريق respiration للإنسان التنفس والإكسكريشن اللي هي الإخراج برضه الحيوانات نفس الشي بتتنفس وبتخرج هاد كله بطلع لي غاز ثاني أكسيد الكربون على طبقة الغلاف الجوي في عندي اخر شي النباتات هي حاطين لكم سهم انه هي بتستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو عشان تنتج لي اكسجين وسكر هاي بالنسبة للكربون ديكسايد غاز ثاني اكسيد الكربون عندي خامس عنصر ضروري اللي هو المينرالز مينرالز يعني المعادن The soil contains many minerals which are necessary for the health and growth التربة بتحتوي على عدة معادن هاي المعادن ضرورية للصحة والنمو طبعا بخص ايش بخص النباتات لانها هي اللي بتمتص الملح من التربة and animals طبعا plants absorb mineral salts from 
from the soil through the roots and animals obtain the necessary minerals by eat plants or other animals and the nabatat بتمتص الملح والمعادن الموجودة في التربة عن طريق الجذور أما الحيوانات بتأخذ أو بتحصل على هاي المعادن الضرورية لأنها بتتغذى على النبات فبوصل لجسمها هاي المعادن آخر عنصر عند التمبريتشر يعني درجة الحرارة All the heat energy of the earth comes from the sun جميع الطاقة, الحر... الطاقة... الطاقة الحرارية للأرض تأتي من وين؟ من الشمس Different regions of the earth have different temperatures عندي مناطق مختلفة في الأرض إلها درجات مختلفة درجات حرارة مختلفة ليش؟ Because of their distances from the sun بسبب مسافات أو بعد هاي المناطق عن الشمس Different plants and animals live in different temperatures عندي مختلف أو نباتات مختلفة وحيوانات مختلفة بتعيش في مناطق درجة حرارتها مختلفة يعني حيوانات ونباتات بيعيشوا في القطب الشمالي مثلا أما في عندي حيوانات ونباتات معينة بتعيش وين في الصحراء فشو بحكي لنا example for example some animals live in the north and south pole شو معنى north بول اللي هو القطب الشمالي south pole اللي هو القطب الجنوبي في حيوانات بتعيش هناك and some others live in the desert في عندي حيوانات ونباتات تانية وين بتعيش في الصحراء هلا نراجع الفوكابيلاري المطلوب تحفظوها هيك بنكون خلصنا هاي الوحدة اللي هي living things عندي biosphere محيط حيوي ice caps قمم جليدية اتموسفير الغلاف الجوي فوتوسينيسيس البناء الضوئي اكسجين غاز الاكسجين كربون دايوكسيد اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون بيرنينج احتراق مينرالز المعادن اوبزرف تمتص تمبريتشر درجة الحرارة نورث بول اللي هو القطب الشمالي ساوث بول القطب الجنوبي ديزرت اللي هي الصحراء هيك بنكون ختمنا الساينس لهذا الفصل وبتمنى تكونوا فهمتوا وحفظتوا لو معلومات بسيطة بالإنجليش واستفدتوا هيك نكون أنهينا وإن شاء الله بالفصل الجاي منغطي الوحدات أو الدروس اللي ما أخذناها بشوفكم على خير باي